ਸ਼ਮਾ ਦਾਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਮੇਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਔਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੋ ਬਾਗੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਗੀ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਐਲਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਮਸਲਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭੋਜਨ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਭੋਗਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ ਹੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗੁਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੜਾਵਾ ਜੀ ਚੜਾਵਾ ਕਹੋ ਭੇਟ ਕਹਿ ਲੋ ਹੂੰ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਸ ਵਾ 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 ਕਰਕੇ
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਔਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਈਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਫਰਕਾਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਲਖ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਉਥੇ ਮੰਦ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਗਈ ਜੀ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈ ਹੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਬਟ ਫਰਮਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ادارہ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਇਆ ਵਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਅਸਲ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ਨ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਜੇਰੋ ਨੇ ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਉ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ 300 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਕੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਭੋਜਨ ਤੁਮ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਫ ਹੈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਬਹੁਤ ਚੁਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇ ਸੇ ਤੱਕ ਹੂੰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀ 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 ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 2500 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕਈ ਕਈ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲੇਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਰਹੋ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਜੀ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੋ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਦਾ ਜੀ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਅਦਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਬਣਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੋਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖੜਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਸੰਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਸੋਟਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਮਾਫੀਆਂ ਨਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੜਕੰਪ ਕੀ ਮੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਹਰਮੇਲ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ ਨਾ ਰਾਦਾ ਨਾ ਨੋਮਨ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਦਾ ਨੱਚੇ ਨੌਬਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਪੰਚ ਜਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਜੀਏ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਜੀਆ ਸਾਥ ਹੋ ਗਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਸੋ ਟੋਟਲ ਸਭ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੰਗਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ 1955 